पार्वती की तपस्या एक व्याग्र पर उनकी कृपा ब्रह्मा जी का उनके पास आना देवी के साथ उनका वार्तालाप देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उसके कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिक के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध वायुदेव कहते हैं महर्षि और तदनंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से सोने वाले दुख को किसी तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर चली गई उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उसका प्रेम हो गया था अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना तदनंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया वे मन ही मन सदा पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान कर करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जंगल में फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रही थी इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याग्र देखा गया वह दुष्ट भाव से वहां आया था पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया वह अब उनके समीप चित्रलिखित सा दिखाई देने लगा तद दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याग्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारे की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई उस व्याग्र के सारे अंग अकड़ गए थे वह भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है निरंतर देवी की ओर और ही देख रहा था देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि ये व्याग्र मेरा ही उपासक है दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी उन्हीं की कृपा से उनके तीनों प्रकार के मल तत् तत्काल नष्ट हो गए फिर तो उस व्याग्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थ का कृतार्थता का अनुभव करते हुए तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा इधर तपस इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर हो गई देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए उन्होंने शत्रु पीड़ित शत्रु पीड़न जनित अपने दुख को उस उनसे निवेदित किया शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के गमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के पास हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया वहां सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम व्रत में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी उन अपने अपने श्रीहरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्माता गिरिजा नंदनी पार्वती को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग्य अर्घ देखकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजानी की अनजान की बात ही देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे ब्रह्मा जी बोले देवी इस तीव्र तपस्या के आप तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती है तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है जो समस्त लोग के स्वामी है उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप 
आपका लीला विलास है परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी से विरह का कष्ट कैसे सह रही है देवी ने कहा ब्राह्मण जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव उभा हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं और जब मैं ये सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं लोक पितामह इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं अंतपुर में पति के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी अतः तो यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ मेरे शरीर में जो ये कालापन है उसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्णा होना चाहती हूँ ब्रह्मा जी बोले देवी इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी अथवा ये आपकी ही आपकी एक लीला ही है जगन्माता आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए निशुंभ और शुंभ नामक दो देते हैं उसको मेरे वर के वर दे मैंने वर दे रखा है इससे उसका गमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहा है उन देव उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है अतः अब विलंब विलंब करने से कोई लाभ नहीं आप क्षण भर के लिए सुस्त हो जाइए आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी ब्रह्मा जी के इस तरह इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतार कर गौरवर्णा हो गई त्वचा कोष मतलब काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उनका नाम कौशिकी हुआ वह काले मेघ के समान क्रांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई देवी की वह मायामय शक्ति ही योग निंद्रा और वैष्णवी कहलाती है उसके आठ बड़ी बड़ी बुझाए थी उसने उन हाथों में संघ चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे उस देवी के तीन नेत्र थे सौम्य गौर और मिश्र व तीन नेत्रों से युक्त थी उसने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उसके साथ ही आया था उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्य पर्वत विंध्य गिरी पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उसका उनका पूजन किया विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा समा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज सुम्भनिशुम को मारने के लिए उद्धत होकर विंध्य पर्वत को चली गई उसने सम्रांगण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया उस युद्ध का अन्यत्र वर्णन हो चुका है इसलिए आपकी उनकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कह, कही गई है दूसरे स्थलों से उनकी उसकी ऊहा कर लेने लेनी चाहिए अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ अध्याय ट्वेंटी फिफ्थ फिनिश गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना ब्रह्मा जी का देवी की महानता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना वायु देवता कहते हैं कौशिको कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने 
प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा देवी बोली क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है उसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है ये मुझे अपने मुझे अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरी मेरा भजन कर रहा है अतः इसकी रक्षा के सिवा इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है ये मेरे अंत पूर्व में विचरने वाला होगा भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणे गणेश स्वर का प्रदान पद प्रदान करेंगे मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ इसके लिए मुझे आप इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें क्योंकि आप प्रजापति हैं देवी के ऐसा कहने पर उन्हें बोली बाली यहाँ बोली बाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याग्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूते बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी यहाँ तो कहा तो पशुओं में क्रूर व्याग्र और कहा ये आपकी मंगल में कृपा आप विषधर स्वर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है ये केवल व्याग्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है इसने बहुत सी गौ और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है ये उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है इस स्वभाव से ही कुसित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है देवी बोले आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है ये ऐसा ही सही तथापि मेरी शरण में आ गया है अतः तो मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी ने कहा देवी इसकी आपके प्रति भक्ति है इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा देवी आप ही अजन्मा बुद्धिमती सनातन शक्ति और परमेश्वरी हैं सबके बंधन बंध और मोक्ष की व्यथा आपके ही अधीन है आपके सिवा पराशक्ति कौन है आपके बिना किसको कर्मजनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है शक्ति रहित करता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा भगवान विष्णु को मुझको तथा अन्य देवता दानव और राक्षसों को उन उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे देवेश्वरी आपकी आराधना किए बिना हम सब देवता हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास मतलब फेर बदल भी हो जाता है यथार्थ ब्रह्मा स्थावर मतलब वृक्ष आदि जो ब्रह्म स्थावर मतलब वृक्ष आदि हो जाते हैं और स्थावर ब्रह्म मतलब क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि मध्य और अनंत आदि सनातनी शक्ति हैं आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती है भला आपको ठीक ठीक कौन जान जानता है अतः ये पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे इसमें कौन बाधक हो सकता है इस प्रकार उसके परम तप उसके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई तदनंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया उसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा वे उसके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे ऐसा जान पड़ता था मानो उससे उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हो अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगों में कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे 
तदनंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याग्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंद्राचल को चली गई जहां संपूर्ण जगत के आधार सृष्टा पालक और सहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे अध्याय ट्वेंटी सिक्स फिनिश मंद्राचल पर देवी गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छन संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याग्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित करना ऋषियों ने पूछा अप, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंद्राचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति के किस प्रकार मिले प्रवेश काल में उनके पवन द्वारा पवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उसके साथ कैसा बर्ताव किया वायु देवता ने कहा जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है द्वारपाल बड़ी उतावले से राह देखते थे उसके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब संकित हो ज संकित हो उन उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखते देखने लगे देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख देखती रही थी उस समय उस भवन में ब्रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की फिर देवी ने विनयुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया वे प्रणाम करके अभी उठने भी उठने भी नहीं पाया पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें आनंद के साथ हृदय से लगा लिया फिर मुस्कुराते हुए वे एक टस नेत्रों से उसके मुख चंद्र की सुधा का पान साख करने लगे फिर उसके फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की देवादिदेव महादेव जी बोले सर्वांग सुंदरी प्रिय क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते हुए जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनु अनुनयी विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था यदि साधारण लोगों की बाती हम दोनों में भी एक दूसरे की अप्रियता का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के हम दोनों से ही ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ये जगत निराधार हो जाएगा इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है इस तावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थमयी परम उत्तम अमृत हूँ ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्म वे, वेदात्मा हैं फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता एकमात्र आज्ञा से ही उसकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं वह अत्यंत गौरव गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा मतलब शासन है क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है आज्ञा से युक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था तुम्हें भी तो वह बात अज्ञात नहीं थी फिर तुम कुपित कैसे हो गई अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था क्योंकि तुमने ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो 
इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सार्वत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई ये मनोहर बात सुनकर उसे सत्यजान मुस्कुराकर ये मुस्कुरा कर रह गई लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी केवल कौशिकी के यश का वर्णन वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ देवी बोली भगवान मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी यो कहकर देवी ने उसके विंध्या पर्वत पर निवास करने तथा समरांगण में शुंभ और निशुम का वध करने करके उस पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया साथ ही वह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अवश्य बातें बताएंगे उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया उसे देखकर देवी कहने लगी देव ये व्याघ्र मैं आपके लिए बेट लाई हूँ आप इसे देखिए इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है इसने दुष्ट जंतुओं से इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है मेरी प्रसन्नता के लिए ये आपका ये अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है महेश्वर यदि मेरी आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अत्यंत द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे वायुदेव कहते हैं देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बैत की छड़ी रत्नों से जड़ित विचित्र कवच सर्प किसी आकृति वाली छुरी तथा रक्षकों सित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था इसलिए सोमनंदी नाम से विख्यात हुआ इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रा भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया अध्याय ट्वेंटी सेवन फिनिश अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि सोमात्मकता का प्रतिपादन ऋषियों ने पूछा प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए माधव जी ने ये बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि सोमात्मक एवं वाग, है ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं वायुदेव बोले महर्षि और रुद्र देव का जो घोर तेजो में शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सौम शक्ति का स्वरूप है क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं तेज की वृद्धि दो प्रकार की है एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है एक सौम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है अतः एवं अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है सस्य संपत्ति अवश्य का उत्पादन करती है वर्षा सस्य को बढ़ाती है इस प्रकार वर्षा से ही अविष्य का प्रादुर्भाव होता है जिससे वह अग्नि सोमात्मक जगत टिका हुआ है अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है 
इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है वारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है ये अग्नि का वीर्य है भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि ह इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग्य युक्ति के द्वारा फिर अप्लावित किया इसलिए वह प्रकृति से अधिकार में चला गया इसलिए प्रकृति के अधिकार में चला गया यदि योग योग युक्ति से साक साक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है अतः इस तरह का अमृत पाल व सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है जो अग्नि के इस गुह स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमा सोम सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इससे अप्लावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि सोमात्मक कहा था उसका वह कथन सर्वथा उचित है अध्याय ट्वेंटी एट फिनिश जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन वायु देवता कहते मर्षि अब ये बात ये बता रहा हूं कि जगत की वागर्थात्मकता किस सिद्धि के कैसे की गई है छ अध्यायों छह मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से ही कर रहा हूँ विस्तार से नहीं क्यों कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं प्रकृति का ये परिणाम शब्द भावा शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं उनकी जो शब्द में विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं स्तूला सूक्ष्म और परा स्तूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है जो केवल चिंतन में आती है वह सूक्ष्म कही गई है और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है वह शक्ति स्वरूपा है वही शिव तत्वों के आश्रित रहने वाली है पराशक्ति कही गई है ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपबली का मतलब उसे दृढ़ करने वाली होती है वह संपूर्ण शक्तियों की समाविष्ट रूपा है वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है उसी को कुंडलिनी कहा गया है वही विशुद्ध पर विशुद्ध तो परा माया है वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी छह अध्वाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है उन छह अध्वाओं में से तीन तो शब्द रूप है और तीन अर्थ रूप बताए गए हैं सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के लिए अनुपम संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है परा प्रकृति के दो आदि में पांच प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं मंत्रद्वा पदाद्वा और वर्णाद्वा ये तीन अद्वा शक्ति से संबंध रखते हैं तथा भुवनाद्वा 
तत्वाद्वा और कलाद्वा ये तीन अर्थ से संबंध रखने वाले हैं इन सब में भी परस्पर व्याप्त व्यापक भाव बताया जाता है संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं क्योंकि वही उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बारह भीतर से बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं अन्य पुराण अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगमन से प्राप्त करना चाहिए कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा तथा दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं परा प्रकृति के जो आदि कारण आदि काल में पांच परिणाम हुए वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है वह विभाग रहित होकर भी छह अध्वाओं के रूप में विभक्त है शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है अतः जैसे गड़े आदि मिट्टी से प्राप्त है उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं जो छह अध्वाओं से प्राप्त होने वाले हैं वही शिव का परमधाम है पांच तत्वों से शोधन शोधन से व्यापिका और अव्यापिका का शक्ति जान जानी जाती है निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है मध्यवर्ती विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है शक्ति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांति शांतिता कला के द्वारा अद्वा के अंत तत्व का शोधन हो जाता है उसके परम व्यम कहा गया है वह पांच तत्व बताए गए हैं जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है वही साधकों को वह ये सब कुछ देखना चाहिए जो आध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है उसके फल को नहीं पा सकता उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की प्राप्ति करने वाला होता है शक्तिपात का संयोग हुए शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता उन्हीं की व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है उस कारण रूपा आज्ञा से सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता वह विकार की प्रतीति माया मात्र है न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा देने वाली कोई मुक्ति है शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वह उन्हीं के समान धर्म वाले हैं और विशेषतः उसके उन उन विलक्षण भावों से युक्त हैं उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वही वे भी सदा वह शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बन रह, रह, बनी रहती है जो प्रकृति जन्य जगत स्वरूप कार्य है वही उन शिव दंपत्ति की संतान है शिव करता है और शक्ति कारण ये यही उन दोनों का भेद है वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में विस्तृत है कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है यही सिद्धांत है या तथा शिव परम कारण है उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है उनसे प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अद्वाओं को प्रकट करती है वह छह प्रकार का अद्वा वागस्थमयी है वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है सभी शास्त्र समूह इसी भावना भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं अध्याय 29 फिनिश
ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्रह स्वरूप का प्रतिपादन तदनंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सर्व पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा यदि कहीं अनाश अनादि काल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं अलग अलग है अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता तो वह ठीक नहीं है क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी वहाँ यहाँ नियामक नहीं हो सकती कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कर, कराने से ही होते हैं इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए वायु देवता ने कहा ब्राह्मणों आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है असत पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है ऐसा निश्चित किया गया है परानुग्रह कर्म में स्वरूप परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णता समर्थ है अन्यथा निष्पाव निस्वभाव पुरुष किसी भी अनुग्रह नहीं कर सकता पशु और पाशरूप सारा जगत ही पर कहा गया है वह अनुग्रह का पात्र है पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय समन्वय आवश्यक है पति आज्ञा देने वाला है वही सदा सब पर अनुग्रह करता है उस अनुग्रह से किए ही अनुग्रह के लिए ही साक्षात रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की उपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जो मृत्यात्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं क्योंकि जिससे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान रहते हैं वह शिव की मूर्ति है ये बात तो उपचार से कही जाती है जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित उपक, नहीं होते ऐसी बात नहीं है यहाँ प्रमाण गम्य होना उसके स्वभाव का उत्पादक नहीं है प्रमाण अथवा प्रतिक्रम प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं उसी के सिवा उनका कोई भी उनका और कोई अभिप्राय नहीं है कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है शिव की मूर्ति है उस कथन शिव की मूर्ति है इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है मूर्ति उनका उपलक्षण है जैसे काष्ट आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती उसी प्रकार शिव की मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते यही वस्तु स्थित है जैसे किसी से ये कहने पर कि तुम आग ले आओ उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं ली लाई जाती उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है अन्यथा नहीं किस इसीलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा 
मृत्यात्मा की प्रतिकल्पना होती है क्योंकि मृत्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया जाता है किया गया ही माना गया है लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है उन उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं जैसे परमेष्टि शिव मृत्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं उसी प्रकार मृत्यात्मा में स्थित शिव पर शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यात्मा को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में अनु अपनी आज्ञा में रख कर अनुग्रहित किया है भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं किसी का निग्रह नहीं करते क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है जब वह राग दोष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है इसलिए दंडित इसलिए दंडनीय अपराधियों का राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है यदि साधु की रक्षा करनी हो तो असाधु का निवारण करना ही होगा पहले सामादि तीन उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है यही यदि वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय किया जाता है यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए यही उसके औचित्य को परिलक्षित करता है यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें पर में उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए ईश्वर केवल दुष्ट को ही दंड देते हैं इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है लोक में यहाँ लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विशेष विद्वेष पूर्वक न हो तो तभी श्रेष्ठ माना जाता है जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वह है उनका अनुग्रह है अतः एवं सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है क्योंकि उपकार ही हित रूप होता है उपकार ही हित रूप ही होता है अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा उस सदा हित में ही नियुक्त होते हैं परंतु सबको जो एक साथ एक समान हित की उपलक्षि नहीं होती इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्धि नहीं कर सकता जैसे अग्नि का संयोग स्वर्ण को ही पिगल पिघलाता है कोयले का अंगारे को कोयले या अंगारे को नहीं उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं दूसरे को नहीं जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का संयोग होना आवश्यक है कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती है यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे होते विद्वान पुरुष कर्मों और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं ये बंधन जीव को ही प्राप्त होता है शिव को नहीं इसमें कारण है जीव का स्वभाव मल वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है आगंतुक नहीं है यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी की किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता जो ये होता है 
जो ये हेतु है वह एक है क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है तो भी मल के परिपक्व और अपरिपक्व के कारण कुछ जीव बंद जीव बद्ध है और कुछ बंधन से मुक्त है बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान अज्ञा और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं यथार्थ कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम कोई मृत्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं मृत्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छो अद्वाओं के ऊपर स्थित होते हैं कोई अद्वाओं के मध्य भाग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं शिव के सम, समीवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियां होती हैं वह निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है मध्य स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है यही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहते हैं कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं कोई अंतरात्म पद और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं यह ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि सारा संसार दुख रूपी है ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है जो स्वभावतः दुखमयी है वह दुख रहित कैसे हो सकता है स्वभाव में उलट फेर नहीं हो सकता वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुख पूर्वक उद्धार कर देता है उसी प्रकार जो स्वभावता मलिन और स्वभाव से ही दुखी है उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर से दुख से छुड़ा देते हैं रोग होने में वैद्य कारण नहीं है परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है इसलिए उसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उनके कारण कैसे हो सकते हैं जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक उपकारक होता है लोहे को खींचता है उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उनके उपकारक होते हैं उसे सचेष्ट बनाते हैं उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही उसके अधिष्ठाता है शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त मतलब चेष्टाशील नहीं होता उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता उससे प्रेरित होकर ही वह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है उसका उनका उसका सब और मुखे उसने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश उसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है शिव की शक्ति के वैभव से शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है तथा भी उससे शिव दूषित नहीं होते इसीलिए इसी प्रकार इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी सत्यम ओम सत्य अमृत सौम्यम इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उसके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया इस प्रकार उन मुनियों का संदेह रहित रह करके भी संदेह रहित करके भी वायुदेव ने ये नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले 
वायु देवता ने कहा मुनियो परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर युक्तिपूर्वक उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं वही श्रेष्ठ अनु अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा निश्चित करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो अध्याय तेईस से इकतीस फिनिश परम धाम का प्रतिपादन सेवगम सेवागमन के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन ऋषि ने पूछा वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप रूप ज्ञान को परोक्ष कर देता है उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें वायुदेव ने कहा भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है जी उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है उसके सिद्धांत सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः पांच प्रकार का जाना जानना चाहिए उन पर्वों के नाम है क्रिया तप जप ध्यान और ज्ञान ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं परम और अपरम धर्म सबसे प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है योग पर्यंत जो परम धर्म है वही श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है और जो परम धर्म है वही वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से यथार्थ संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है जिसमें पशु मतलब बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है उससे भिन्न जो यज्ञ यागादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है जब अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है इतिहास और पुराणों द्वारा उनका उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं शैव आगमन के दो भेद हैं स्रोत्र और अस्त्रोत्र जो श्रुतियों के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत्र है और जो स्वतंत्र है वह अस्त्रोत्र माना गया है स्वतंत्र सेवागमन पहले दस प्रकार का था फिर अठारह प्रकार का हुआ वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है श्रुति सार में जो जीव शास्त्र है उसका विस्तार सौ करोड़ श्लोक में किया गया है उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है युग युग में होने वाले शिष्यों को उनका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से यहाँ तक अवर्णीय हो उसका प्रचार करते हैं उस इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः चार महर्षि हैं रुरु ददीची अगस्त और महायशस्वी उपमन्यु उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजनों हो चुके हैं पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चरिया आदि चार पादों के कारण चार प्रकार का माना गया है उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार करने वाला है इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताए हैं उसका वर्णन किया जाता है भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा सेवी प्रज्ञा का उदय होता है उस प्रज्ञा
प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं उसके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन करता है शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है ये सब ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है उसका पृथक वर्णन करते हैं शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा ये मुख्यतः आठ नाम है ये आठों मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं उस इनमें से आदि पांच नाम क्रमशः सात्यातिता आदि पांच कलाओं से संबंध रख रखते हैं और उन पांच उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है वह पद ही नित्य है किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं पदों का परिवर्तन होने पर होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं परिवर्तन के अन, अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि पांच नाम नियत होते हैं उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं अनादि मल का संसर्ग उनमें उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावत अत्यंत शुद्ध स्वरूप है इसलिए शिव कहलाते हैं अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह है इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं तेईस तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे पच्चीसवें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है जिसके वेद के वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है ओंकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसके अधीन है अथवा ये जो अविनाशित त्रिगुणमय तत्व है उसे प्रकृति समझना चाहिए इस प्रकृति को माया कहते हैं वह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं वे ही कालात्मक और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप ही रूप भी कहा गया है दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है जो प्रभु उसका द्रवण करते हैं जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं कला काल आदि तत्वों से लेकर मूर्भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 26 तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है इस शरीर इंद्रिय आदि में जो चंद्र रहित हो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं जगत के पिता रूप जो मृत्यात्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है इसलिए वे पितामह कहे गए हैं जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वेद तदन तदनुकल तदनुकुल उपायों और दवाओं से रोग को दूर भगाता है उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद्य कहते हैं इस इस दस विषयों के ज्ञान के लिए दसों इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि माया से ही उन्हें मल से अवरुद्ध कर दिया है परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान ज्ञान के एक साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो परम इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उससे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं जो इस जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है आचार्य की कृपा से इन आठों नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि पांच नामों द्वारा निवृत्ति 
आदि पांचों कलाओं की ग्रंथिका क्रमश छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्गात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पूर्णियक का भेदन करके सुषुम्न नाड़ी द्वारा उस अपने आत्मा को सहस्त्रा चक्र के भीतर ले जाए उसका शुभ वर्ण है उनका शुभ वर्ण है वह तरुण सूर्य के सदस्य रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अघोमुख है उसके पचास दलों में स्थित अ से लेकर क्ष तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है ये चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है उसके एक उद्वमुख द्वादश दल कमल को अवरुद्ध कर रखा है इस कमल की कर्णिका में विद्युत सदत अका अकाथादि त्रिकोण यंत्र है उस यंत्र के चारों ओर सुधा सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है उस पर परम शिव विराजमान है युक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपनी आत्मा को संयुक्त करें इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके साक्य साक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषित अविश, होने की भावना करें तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारेश्वर रूप में विराजमान मनोहर का आकृति वाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें उनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के आठ नामों द्वारा ही भावमय भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करें पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे फिर भावना द्वारा नाभि में आठ आहूतियों का हवन करते पूर्णाहूति एवं नमस्कार पूर्वक आठ फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करे चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरण में समर्पित कर दे इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगल में पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है अध्याय थर्टी टू समाप्त पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता ऋषि बोले भगवान हम परम उत्तम पाशुव्रत को पाशुपत पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं वासुदेव ने कहा मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ जिसका अर्थ और शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके उत्तम समय काल है शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही उसके लिए उत्तम देश है तथा क्षेत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है पहले त्रयोदशी को बलि बाधि स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे उपासकों को स्वयं श्वेत वस्त्र श्वेत उपनीय उप यज्ञ पवित्र श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए यह वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुशले या पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तीन प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूंगा ये जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा बारह छह या तीन वर्षों के लिए अथवा बारह छह तीन या एक महीने के लिए अथवा बारह छह तीन या एक दिन के लिए इस व्रत की विधि व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विजयाम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी संविधा और चरु से हवन करे तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समी समिधा आदि 
सामग्रियों की ही आहुति दे उस समय वह बारम्बार ये चिंतन करे कि मेरी शरीर में जो ये तत्व है सब शुद्ध हो जाए उन तत्वों के नाम इस प्रकार है पांच भूत उनकी पांचों तन्मात्रा पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच विषय त्वचा आदि सात धातु प्राण आदि पांच वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष ज्ञान विज्ञान ज्ञान मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति कला काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शिव तत्व और शिव तत्व शक्ति तत्व और शिव तत्व या क्रमशः तत्व कहे गए हैं विद्या मंत्रों से आहुत करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है तदनंतर गोबर लाकर उनकी पिंडी बनाए फिर उससे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे उसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन उस दिन व्रति केवल अविश्य खाकर रहे जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वक सब कृत्य करे उस दिन से समय निराहार रहकर हो निराहार रहकर ही बिताए फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल उसी तरह होम पर्यंत कर्म करके अग्नि होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसहार करे तदनंतर यत्न पूर्वक उसी में भस्म ग्रहण करे उसके बाद साधक चाहे जटा रखा चटा रखा ले चाहे सारा सिर मुंडवा ले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे उसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र मृग चर्म या फटे पुराने चितड़े को ही धारण कर ले एक वस्त्र धारण करके या वालकल पहनकर रे कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे वीरजा वीरजाग्नि से प्रकट हुई भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि छह अथर्व अथर्व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमा कर त्रयायुजम त्रयायुजम इत्यादि मंत्रों से लगाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए यदि वैभव हो तो सोने का अट्ट अष्टदल कमल बनवाए जिसमें नौ प्रकार के रत्न जड़े गए हो उसमें कर्णिका और केसर भी हो ऐसे कमल को भगवान का आसन बनवाए धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें वह भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें उस कमल की कर्णिका में पीठी का पीठी का सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी स्थापना कर लेनी चाहिए फिर आसंदे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेद सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल अन्य अन्य नई सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उत्तम विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अर्चना करें फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदित करें इस प्र इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करें उस व्रत में विशिष्ट वेग सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो बिल्व पत्र उत्पल और कमलों की संख्या एक एक हजार होनी चाहिए 
अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए इस सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुड़ाए उसे भूलकर भी न छोड़े सोने का बना हुआ एक ही कमल एक शास्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है ये सब बिल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है वे जितने मिले उतने ही चढ़ाए चढ़ाने चाहिए अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना गया है धूप और आले चंदन के विषय में विशेष बात ये है वामदेव नामक मुख में चंदन तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए कोई कोई भस्म की जगल आलेपन का विधान करते हैं दूसरे प्रकार के धूप का निवेदित दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अग्रु का धूप देना चाहिए तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अग्रु के मुख धूप का विधान है वामदेव के लिए गुग्गल सद्धोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशिर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए सरकरा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का चूरा तथा अग्रु नामक काष्ट आदि का चूरना इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए बताया गया है कपूर की बत्ती और दीप घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देना चाहिए प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है प्रथमा प्रथमा आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए तृतीय आवरण में बहुवादी अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों की भी पूजा अवश्य है पूजा आवश्यक है चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है पंचावरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः दस दिक्पालों और उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्गणों की ज्योति गणों की सब देवी देवताओं की सभी आकाशचार्यों की पाताल वासियों की अखिल मुनीश्वरों की योगियों की सब योगी यज्ञों की द्वादश सूर्यों की मातृकाओं की गणों गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए इस इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही उनका पूजन करना उचित है इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक द्रुत और व्यंजन सहित मनोहर अविश्य निवेदित करना चाहिए मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करे आरती उतारे तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करे प्याला तथा उपकार प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित सैया तैयार करें सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे राजोचित राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दे स्वयं पूजन करें दूसरों के लिए भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे तद तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें इसके बाद अर्घ्य और आठ फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देव का विसर्जन करें फिर अग्निदेव का ही भी अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वक रूप से सेवा करें पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे तथा अथवा शिवालय में स्थापित कर दे गुरु ब्राह्मणों तथा विशिष्ट व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ हो तो भक्त गणु ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा 
विकसा न भोजी हो या एक समय भोजन करे रात को प्रतिदिन परिमित भोजन और करे रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए भस्म पर त्रोण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर सेन करे प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन अर्घ आद्र नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे मनवाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पतित रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें निरंतर निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर ले मन वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करें इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे प्रमाद वश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघवन का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायचित करें व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करें संपत्ति हो तो उनके अनुसार गोदान वृषोत्सर्ग और पूजन करें भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रति प्रीति के लिए ही सब कुछ करें ये संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं उसे बताता हूँ वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए ज्येष्ठ मास में मरकत मणि शिवलिंग की पूजा उचित है आषाढ़ मास में मोते के मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजन शिवलिंग को पूजनीय समझे श्रावण मास में नीलकमल का बना हुआ शिवलिंग उनके पूजन के योग्य है भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणि शिवलिंग को उत्तम माना गया है अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीष मास में वैदुर्ण्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्य कांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र के चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए सुवर्ण के अभाव में चांदी तांबे पत्थर मिट्टी लाह या किसी वस्तु का जो उपलब्ध हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपने रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मोह करके कुशासन पर बैठे हाथ में कुशले प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मलमूत्र का जप मूल मंत्र का जप करें फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ और नमस्कार करके कहे भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ ऐसा वह ऐसा कर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशो कुस, का त्याग करें तदनंतर दंड चीर जटा और मेखलाओं को भी त्याग दे उसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें जो अत्यंत दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है और नैष्टिक व्रति कहा गया है उसे सब आश्रमों में आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और वही महान व्रतधारी हैं जो बारह दिनों तक इस प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्टिक की है तुल्य है क्योंकि उसके तीव्र तप का आश्रय लिया है जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो दो दिन 
दो तीन दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नेश, कोई नैष्टिक ही है जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य सम मान कर अपने आप को शिव के चरण में समर्पित करके इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है इसमें संशय नहीं है रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य मतलब बल है वही भस्म कहा गया है अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध हो जा हो दग्ध होकर दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म के प्रकाशमान है जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है बुद्ध प्रेत पिशाच तथा अन्य दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं इसमें संशय नहीं है वह शरीर को बासित करता है इसलिए बसित कहा गया है तथा पापों का बक्सन करने के कारण उसका नाम भस्म है भूति मतलब ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहे कहते हैं विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका एक नाम रक्षा भी है भस्म के महात्मा को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए भस्म से स्नान करने वाला व्रति पुरुष साक्षात महादेव कहा गया है वह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधित भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है क्योंकि उसके उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए अध्याय थर्टी थ्री फिनिश सुखिदेव भस्मनु बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु तीव्र तपस्या ऋषि ने पूछा प्रभु दौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था परंतु शेषवावस्था में उन्हें शिवशास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए तपस्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने उन्होंने प्राप्त किया वायुदेव ने कहा महर्षियों जिन्होंने ये तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे परम बुद्धिमान मुनिवर व्याग्रपात के पुत्र थे उन्हें मनमांतर में उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से चुत्त हो गए योग भ्रष्ट हो गए हो गए अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए एक समय की बात है अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला उसके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम दूधतम दूध पीकर अब उनके सामने खड़ा हुआ था मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याग्रपाद मुनि का व्याग्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्षा हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर उस बड़े प्रेम से बोले माता महाभागी तपस्विनी मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम दूध गाय का दूध दो मैं थोड़ा सा ही नहीं पीऊंगा बेटी की ये बात सुनकर व्याग्रपात की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करते लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी मां तेजस्वी बालक उपमन्य वारंवार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे मां दूध दो दूध दो बालक के 
बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया उसने स्वयं उच्छल वृत्ति के उच्छल वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था उस बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में गोल दिया फिर मीठी मीठी वाणी में बोली आओ आओ मेरे लाल यो यो कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उनके हाथ में दे दिया माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बाल बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला माँ ये दूध नहीं है तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सुनकर अपने दोनों हाथों से उसके कर कमल सदन नेत्रों को पहुंचती हुई बोली बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रता वश मुझे अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में गोल कर ये तुम्हें मिथ्या दूध दिया था तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है भक्ति भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुच्चरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है महादेव जी ही दान देने वाले हैं इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा दूध नहीं मिल रहा है बेटा पूर्व जन्म में भगवान से अपना अथवा विष्णु के उपदेश से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है और दूसरा कुछ नहीं उपमन्य बोले माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यथ है माता बागे अब शोक छोड़ो सब मंगलमयी होगा माँ आज मेरी बात सुन लो यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं दूसरे से या जल्दी ही उनसे सिर सागर मांग लो मांग डालूंगा मांग लाऊंगा वायु देवता कहते उस माँ बुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उनकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूँ बोली माता ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अब तुम देर न लगाओ शाम सदाशिव का भजन करो अन्य देवताओं को छोड़कर मनवाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो नमः शिवाय ये मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात याचक माना गया है प्रणव सहित जो दूसरे सात करोड़ महामंत्र हैं वे सब उन सब वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इससे प्रकट होते हैं ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल हैं यही सब की रक्षा करने में समर्थ है अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए इसलिए तुम दूसरे मंत्र को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है ये उत्तम भस्म जिने उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम जिसे मैंने तुम्हारे पिता से ही प्राप्त किया है वह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है अतः बड़े से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताए हैं उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो इसके जब से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी वायुदेवता कहते इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करते करके ही उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या की तपस्या के लिए चरणों में प्रणाम किया और 
तपस्या के लिए जाने की तैयारी की उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा सब सब देवता तुम्हारा मंगल करे माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्ट दुष्कर तपस्या आरंभ की हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्र चित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे उन्होंने आठ ईटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवालिंग शिवलिंग की स्थापना की उस उसमें माता पार्वती तथा उसमें माता पार्वती तथा गणेश सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे उस एकता की उस एका की कुशकाए बालक बिजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के साप से पिशाज भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने आप अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उसके तप में विघ्न डालना आरंभ किया उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमस् शिवाय का नमस् शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से बुद्धिमान जोर जोर से उच्चारण करने करते रहते हैं उस शब्द को सुनते ही उनकी उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले ये वे मुनि उस बालक को सताकर सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की इस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो रहा संतप्त हो उठा अध्याय थर्टी फोर फिनिश भगवान शंकर का रुद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेना उन्हें शिव सागर आदि देखकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना कृतार्थ हुए उपमन्यु का मन अपनी माता के स्थान पर लौटना तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के द्वारा जाने का विचार किया फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले उस समय वह एरावत दाई सुंड में चवर लेकर शशि सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सुंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए उन पर लगाए चल रहा था इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल शोभायमान होता है इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर से उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जहाँ पहुँचे इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि आप स्वयं यहाँ पधारे इसमें मेरा ये आश्रम पवित्र हो गया इंद्र रूपधारी शिव बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले दौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु में तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हो तुम वर्मागो में तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा वायुदेवता कहते हैं इन, इन, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं भगवान 
भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ ये सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोक का अधिपति इंद्र हूँ सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं मर से मेरे भक्त हो जाओ सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा निर्गुण रुद्र को त्याग दो उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है वायु देवता कहते हैं ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले उपमन्यु ने कहा यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो तथापि इस प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उसका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे हैं ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त व्यक्त व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवादी से परे तथा सांख्य और योग के सार्वभत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा देवादिधम देवादम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा देवादि दम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह, रह जाए परंतु शिव शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा वायु देवता कहते हैं ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्धत हो गए उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिहनाद किया फिर शंभु के युगल चरणा विंदो का चिंतन करते हुए वे अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्धत हो गए और अग्नि धार धारणा धारण करके स्थित हुए ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता ने नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया उनके छोटे छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिववल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपनी अपने बालेन्दु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण मुनि को उसे दिखाया इतना ही नहीं उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रो क्षीर सागर सुधा सागर दुधी दधी दधी आदि के सागर द्रुत के समुद्र फल संबंधी रस के समुद्र तथा बक्स भोज्य पदार्थों के समुद्रों का दर्शन कराया और पुआओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया इसी तरह देवी पार्वती ने पार्वती के साथ महादेव जी वहां ऋषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घेरे हुए थे देवलोक में दुदुम्बिया बचने लगी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घेरे हुए थे वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की बाति पड़ गए इसी इसी समय वह मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सुनकर अनेक वर दिए शिव बोले वत्स तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार बक्स भोज्य पदार्थों का उपभोग करो दुख से छुटकर सर्वदा सुखी रहो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे महाभाग उपमन्यु में ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए शीर्षागर प्रदान किया केवल दूध का ही नहीं मधु दही अन्न घी भात तथा फल आदि के रसों का भी समुद्र तुम्हें दे दिया ये पूजाओं के पहाड़ ये पुआओं के पहाड़ तथा बक्स भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किया महामुनि ये सब ग्रहण करो आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और 
जगत माता उमा तुम्हारी माता है मैंने तुम्हें अमृतत्व तथा गणपति का गणपति का सनातन पद प्रदान किया अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हो उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो मैं संतुष्ट हूँ इसलिए वह सब दूंगा इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए वायुदेव वायुदेव कहते हैं ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सुनकर ये ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह ये तुम्हारा पुत्र है देवी ने कार्तिक कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना करकमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया शिव सागर ने भी सागर रूप धारण करके उनके हाथों में अनस्वर पिंडित भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योगी योग जनित ऐश्वर्या सदा संतोष अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की तदनंतर उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया पाशुपत व्रत पाशुपत ज्ञान तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की भगवान शिव और शिवा के दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमा प्रमोदित हो उठे उनके बाद उसके बाद प्रसन्न चित्त हो प्रणाम करके आज जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देवदेव महेश्वर से ये वर मांगा उपमन्यु बोले देव देवेश्वर प्रसन्न हो पर, परमेश्वर प्रसन्न हो और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अविचारिणी भक्ति दीजिए महादेव मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहना वर बनी रहने का वर दीजिए साथ ही अपना दासत्व उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए ऐसा कहकर वो प्रसन्न चित्त हुए श्रेष्ठ दिव्य श्रेष्ठ द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गद गद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया उपमन्यु बोले देव देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधु सांब सदाशिव आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो वाजुदेव कहते हैं उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस इस प्रकार उत्तर दिया शिव बोले वत्स उपमन्यु में तुम पर संतुष्ट हूँ इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया महर्षि तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न होंगे द्विज श्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे मेरे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी विप्रवर मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा तुम मेरे पास सानंद विचरोगे ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए अध्याय थर्टी फाइव समाप्त वायु संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण वायव्य संहिता उत्तरखंड ऋषियों के पूछने पर वायुदेवता का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ सुत उवाच सूज कहते हैं जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल गौरी के युगल उरोजो में लगे हुए केसर से जिनका वृक्ष स्थल अंकित है उन भगवान उमावल्लभ शिव को नमस्कार है उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यान्ह काल में नित्य नियम के उपदेश से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए तब नैमिष सारण निवास निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की बात ही अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव कत्ता को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए नियम नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्म वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए सुखपूर्व बैठ गए तब वे 
लोक वंदित पवंदे परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ जिनकी विभूति समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए वह यह उत्तम वचन बोले ऋषियों ने कहा भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया जिससे यह ज्ञात होता है कि ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय दौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था अतः तो आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत व्रत किस प्रकार प्राप्त किया वासुदेव वायुदेव बोले अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा मानव शरीर की निंदा से करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे वो जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया उसके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे मस्तक त्रिपुंड से अंकित था रुद्राक्ष की माला ये उनका आभूषण थी वे जटा मंडल में जटा मंडल से मंडित थे शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत मर्षियों से घेरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की तीन बार परिक्रमा की फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक जुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्निरिधि भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनके बारह महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहे बैठे रहने लगे फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की उस तपस्या से संतुष्ट हो एक वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की गढ़ सहित शाम सदा शिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दे दिया श्री विष्णु को दिया था क्योंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम साम भी रखा इस प्रकार अमित पराक्रम में श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ इस प्रकार ये सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुना है जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है वो भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है अध्याय फर्स्ट फिनिश उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत व्रत का उपदेश ऋषियों ने पूछा पाशुपत ज्ञान क्या है भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अनायास ही मान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं इसलिए वे ये सब बातें बताइए तीनों लोकों में आप, आपके समान दूसरा कोई वक्ता इस लोको को इस बात को बताने में समर्थ नहीं है सूर्य जी कहते हैं उन महर्षियों की ये बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया 
वायुदेव बोले महर्षियों पूर्व काल में श्री कृष्ण रूप धारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय न्याय पूर्वक यह प्रश्न किया श्री कृष्ण ने कहा भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था मैं उसको सुनना चाहता हूँ महादेव जी पशुपति कैसे हुए पशु कौन कह कहलाते हैं वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्ति होते मुक्त होते हैं महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रश्न पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया उपमन्यु बोले देव की नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वस वसवर्ती चराचर प्राणी हैं वे सबके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित अरा, होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पासों से मुक्त करते हैं जो चौबीस तत्व से माया के द्वारा कार्य एवं गुण है वे ही विषय कहलाते हैं जीवों पशुओं को बांधने वाले पास वे ही हैं उन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर किट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषों चित्त बुद्धि को जन्म देती है बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादि देव शिव की आज्ञा से ग्यारह इंद्रियों और पांच तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है तन्मात्रा भी तन्मात्रा भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः पांच महाभूतों को उत्पन्न करती है वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर त्रुण पर्यंत देदारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है श्रवण आदि इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है वाक आदि कर्मेंद्रिया कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है दूसरा कुछ नहीं शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुत्तम आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है वायु तत्व प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है इसी से उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन पोषण का दमन और तीनों लोगों का सार करते हैं संरक्षण करते हैं वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा श्रेष्ठ शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं उन शेष को श्रीहरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है जो जगत का प्रलय करने वाली है ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन सर्जन और संहार भी करते हैं और अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन सर्जन और संहार भी करते हैं विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार सृष्टि और रक्षा करते हैं काल सबको उत्पन्न करता है 
वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है ये सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए उद्देश्य देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमय कलाओं का पान कराते कराने देते हैं करने देते हैं आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरुदगण आकाशचारी ऋषि सिद्ध नागगण मनुष्य मृग पशु पक्षी कीट आदि स्थावर प्राणी नदियां समुद्र पर्वत वन सरोवर अंगों सहित वेद शास्त्र मंत्र वैदिक स्त्रोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर सर शिव पर्यंत भुवन उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड अनेक आवरण वर्तमान भूत और भविष्य दिशा विदिशा कला आदि कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा से आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी पर्वत मेघ समुद्र नक्षत्र गण इंद्रादि देवता स्थावर जंगम तथा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है अध्याय सेकंड फिनिश भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों ईशानादि ब्रह्मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन उपन्यु कहते हैं श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत इस प्रकार व्याप्त है यह सुनो ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव उन परमेश्वर की पांच मूर्तियां जाननी चाहिए जिससे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है इनके सिवा और भी उनके पांच शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म मंत्र कहते हैं इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो ईशान पुरुष अघोर वामदेव और सद्धो जातीय महादेव जी की विख्यात पांच मूर्ति ब्रह्म मूर्तियां हैं इनमें जो ईशानक ईशान नामक उन, उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्र को व्याप्त करके स्थित है मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त मतलब प्रकृति में अधिष्ठित है पिनाक पाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि आठ अंगों से युक्त बुद्धि तत्वों को अपना अधिष्ठान बनाती है विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सद्योजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा हाथ स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझे समझा है मनसी मुनि शरीर की शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र पैर रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बना बताते हैं भगवान शिव के चरणा चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रचना पायु रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सद्धुजात नामक मूर्ति को वे द्रणेन्द्रिय उपस्थ गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल कल्याण की एकमात्र हेतु है कल्याण कामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए उन देवादिदेव महेश महादेव जी की जो आठ मूर्तियां हैं तत्पुरुष ही ये जगत है उन आठ मूर्तियों में ये विश्व उसी प्रकार औत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के परोए जाते हैं सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव शिव की विख्यात 
आठ मूर्ति है महेश्वर की इन सर्व आदि आठ मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्र के सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं उनकी पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है इसलिए वह शिव की सर सारवी मूर्ति कहलाती है यही शास्त्र का निर्णय है उनकी जलमय मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है जल परमात्मा भाव की मूर्ति है इसलिए उसे बावी कहते हैं शिव की तेजोमय शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्यापक होकर स्थित है उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है इसलिए वह रौद्री कहलाती है भगवान शिव वायुदेव से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं साथ ही इसका भरण पोषण भी करते हैं वायु भगवान उग्र की मूर्ति है इसलिए साधु पुरुष उसे अग्री कहते हैं भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की वेदिका है वह भीम नाम से प्रसिद्ध है अतः इसे बैमी भौमी मूर्ति भी कहते हैं संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए वह पशुओं के पासों का उच्छेदन करने वाली है महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही देवाकर मतलब सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है जिनकी किरणों में अमृत भरा है वह और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अप्लायित करते हैं वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं अतः उसे महादेव मूर्ति कहते हैं ये जो आठवीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक व्यापक है इसलिए वह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उसके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है इसलिए सबको अभय दान देना सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आधा आराधन माना गया है जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्ति तारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है इसमें संशय नहीं है आठ मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है अध्याय थ्री फिनिश शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण ने पूछा भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को किस जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है उपमुनि बोले देव की नंदन में शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान उन दोनों की विभूति का लेसमात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में विस्तृत है यह कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप ये दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं जो चैतन्य मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में पटक रहा है वही अशुद्ध और वह अपर कहा गया है उससे भिन्न जो जड़ के संबंध से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है अपर और पर चिद्ध चित्त स्वरूप है इन पर स्वभावता शिव और शिवा का स्वामित्व है शिवा और शिव के ही वंश से वह विश्व है वंश के वंश में यह विश्व है विश्व के वंश शिवा और शिव के वश में यह विश्व है विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है यह जगत शिव और शिवा के शासन में है इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं 
जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी है वैसे ही शिव है जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रकाश के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती निरंतर उसके आश्रय ही रहती है इसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को परा एक दूसरे शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है न तो शिवा के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव जिसके द्वारा शिव सदा देहदारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है ज्ञानी पुरुष उस शक्ति को पर सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप अनुरूप उन उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सधर्मिणी कहते हैं वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है वही शिव की इच्छा से विवाद पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है उन शिव शक्ति रूपिणी शिव उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है व्यवहार भेद से शक्तियों के एक दो सौ हजार एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एक एकता को प्राप्त होती है तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का तदनंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है इस उसके विशुद्ध विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई फिर नाद से बिंदु का प्रागट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या व वाणी की ईश्वरी है इस प्रकार त्रिशुलधारी महेश्वर से वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृ का कहलाती है तदनंतर अनंत के आवेश से माया ने माया ने काल नियति कला और विद्या के सृष्टि की कला से राहु तथा पुरुष हुए फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई उस त्रिगुणात्मिक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए उसके नाम है सत्व रज और तम इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है गुणों में शोभ होने पर उस उससे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं से शिव उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं जो अंत जो अनंत आदि विश्वेश विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित है शरीरात् शरीरांत के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं स्थूल और सूक्ष्म से भेद से अनेक अनेक स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जाने चा, जानने चाहिए रुद्र की शक्ति रौद्री विष्णु की वैष्णवी ब्रह्मा की ब्रह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है यह बहुत कहने से क्या लाभ जिसे विश्व कहा गया है वही उसी प्रकार शक्ति शक्त्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है ये पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है इस तरह वह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा से अन, इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है ऐसा विज्ञ विज्ञ पुरुषों का निश्चय है ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी तीन ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं 
ये इस प्रकार हो और ये इस प्रकार न हो इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण कार्य करण कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत साख और शैव कहा गया है जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है स्त्री और पुरुष की विभूति है अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है इनसे शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मणि शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रौद्राणी विश्वेश्वर देव विष्णु है तो उनकी प्रिया लक्ष्मी जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मणिक कहते हैं भगवान शिव भास्कर हैं तो भवानी शिवा प्रभा कामनाशन शिव महेंद्र हैं तो गिरिराज नंदिनी उमा सची महादेव जी अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा भगवान त्रिलोचन यम है और गिरिजा गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर निरुक्ति है और पार्वती नैरुति भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी चंद्रशेखर शिव वायु है और पार्वती वायु प्रिया शिव यक्ष शिव यक्ष है और पार्वती रु, रुद्री रुद्री चंद्र चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी परमेश्वर शिव ईशान है और परमेश्वरी उम, शिवा उनकी पत्नी नागराज अनंत को य, वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांत प्रिय है जिसका दूसरा नाम पुरुष है ऐसे स्वयं भू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिय उमा सतरूपा है साक्षात महादेव दक्ष है और परमेश्वरी पार्वती प्रसुति भगवान भव रुचि है और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं महादेव जी भ्रगु है और पार्वती ख्याति भगवान रुद्र मरीचि है और शिवल्लभा संभूति भगवान गंगाधर गिरी अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति चंद्रमौली पुलस्त्य है और पार्वती प्रीति पुरु त्रिपुर नाशक शिव पुल है और पार्वती ही उनकी प्रिया है यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहते कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन, सन्नति भगवान शिव अत्रि है और साक्षात उमा अनुसुया कालहंता शिव कश्यप है और महेश्वरी उमा देवता उमा देव माता अदिति कामनाशन शिव वशिष्ठ है और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रिया अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं भगवान शिव विषयी है और परमेश्वरी उमा विषयी जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है जो श्रोता साक्षात भगवान शंकर है जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है बहुवल्लभा उमा ही 
द्रष्टव्य द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और द्रष्टा पुरुष के रूप में शशि शशिख शशिक मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं संपूर्ण रस की राशि महादेव है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव है प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्म महेश्वर महादेव उन वस्तुओं की मनता मतलब मनन करने वाले हैं बहुवल्लभा पार्वती बौद्धव्य मतलब जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं की ज्ञाता है सामर्थ्यशाली भगवान पिना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण है और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है त्रिपुरांत पशुपति की प्राणवल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के भी काल महाकाल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं शूलधारी महादेव जी दिन है तो शिल्पाणिनी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश से और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि है वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वरी प्रिया उमा उसका फे, उस पर फैलने वाली लता है भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुनलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेन्दु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थों की जो जो शक्ति कही गई है वह वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं जो पवित्र हैं जो पुण्यमयी हैं और जो मंगल रूप है उस उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुए बताए हैं जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का ही ये तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है ये दोनों शिव शिवा और शिव सर्वरूप हैं सबका कल्याण करने वाले हैं अतः सदा ही उन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए श्री कृष्ण आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ रूप का वर्णन किया है परंतु पूर्वक नहीं यथार्थ इस वर्णन से ये नहीं माना मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया क्योंकि इसके स्वरूप की सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं महेश परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं उसके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ हो जा होते हैं दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह अपराकृत है इसलिए अपरा मानी गई है इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गो है उसके गुह रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं परमेश्वर की वह अपरा परमेश्वर की वह अप्राकृतिक परा विभूति वह है जहां से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परमधाम है वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता जो इसे 
जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है श्री कृष्ण ने यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया है क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो जो शिष्य न हो जिस शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की यह विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए यह देवी ये वेद की आज्ञा है अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना अन्यथा मौन ही रहना जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो ये वश यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांचित फल का भागी होता है ये यदि पहले के प्र, प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारम्बार साधन का अभ्यास करना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है अध्याय फोर्थ फिनिश परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन उपन्यु कहते हैं यदुनंदन यह यह चराचर जगत देवादि देव महादेव जी का स्वरूप है परंतु पशु मतलब जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते मर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं कोई उस परम तत्व को अपर अपर ब्रह्म रूप कहते हैं कोई परब्रह्म स्वरूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं पंच महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम परब्रह्म है बृहद और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं प्रभु वेदो एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर दो रूप हैं कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्या स्वरूपिणी कहते हैं इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना यह ये विद्या विद्या रूप विश्व जगतगुरु भगवान शिव का रूप ही है इसमें संदेह नहीं है क्योंकि विश्व उसके वश में है भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व या शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं परम तत्व ही सत्य है उससे विपरीत असत कहा गया है सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सत सदतपति कहलाते हैं अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं कुछ महर्षि परम कल कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि रूप तथा समष्टि और अव्यष्टि का कारण कहते हैं अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है अतः कारणार्थ देव वेद कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं जिसका शरीर में भी अनु अनुवर्णन हो वह जाति कही गई है शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो आश्रित रहने वाली जो व्या व्यावृत्ति है जिसके द्वारा जाति भाव का आच्छादन और व्यवृत व्यविक्त भावना का प्रकाशन होता है उसका नाम व्यक्ति है जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं प्रकृति का ही नाम प्रधान है जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं तेईस तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा गया है और 
जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक धारण करता प्रबल प्रवर्तक निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु है वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल पुरुष कहा गया है कारण नेता अधिपति और दाता बताया गया है कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्य गर्भ रूप बताते हैं तो जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु है उसका नाम हिरण्य गर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं कोई उन्हें तूरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे माता मान मई और मित माता मान मई और मित रूप हैं अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य कारण और कारण रूप कहते हैं दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुसुप्त रूप बताते हैं कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरियातित कोई निर्गुण बताते हैं कोई सगुण कोई संसारी कहते हैं कोई असंसारी कोई स्वतंत्र मानते हैं कोई अस्वतंत्र कोई उन्हें गौर समझते हैं कोई सौम्य कोई रागवान कहते हैं कोई वितराग कोई निष्क्रिय बताते हैं कोई सक्रिय किन्हीं के कथनानुसार वे निरिंद्रिय हैं तो किन्हीं के मन मत से सनिंद्रिय हैं एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार किन्हीं के मत में वे अदृश्य है तो किन्हीं के मत में दृश्य कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई अनिर्वणीय अनिर्वर्णीय किन्हीं के मत में वे शब्द रूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान रूप ज्ञान स्वरूप है कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं किन्हीं के मत में वे ज्ञ है और किन्हीं के मत में अज्ञय कोई उन्हें पर बताता है कोई अपर इस तरह उसके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है इन नाना प्रति नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन्हें परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते जो सर्व भाव से उस उन परमेश्वर की शरण में आज गए हैं वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है उस सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता तब तक वह पासों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नैमी के समान घूमता रहता है जब वे जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है तब पुण्य और पाप दोनों को बलिभाती हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है अध्याय फिफ्थ फिनिश शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन शिव को न तो अणव मल का ही बंधन प्राप्त है न कर्म का और न माया का ही प्राकृत बौद्ध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्र और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन नहीं उन्हें नहीं छू सकता है अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नियति न राग और न द्वेश रूप ही बंधन प्राप्त है उनमें न तो कर्म है न उन कर्मों का परिपाक है न उनके फल रूप फल स्वरूप सुख और दुख है न उनका वासनाओं से संबंध है न कर्मों के संस्कारों से बुद्ध भविष्य और वर्तमान भोगो तथा उसके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है न उनका कोई कारण है न करता है न आदि है न अंत है और न मध्य है न कार कर्म है और न कारण है न कर्तव्य है और न कर्तव्य है उनका कोई बंधु है न बन अबंधु न नियंता है न प्रेरक न पति है न गुरु है और न त्राता ही है न गुरु है और न त्राता ही है 
उनसे अधिक की चर्चा कौन करे उसके समान भी कोई नहीं है उसका न जन्म होता है न मरण उसके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित है उसके लिए न विधि है न विधे निषेध है न बंधन है न मुक्ति जो जो अकल्याण जो जो अकल्याणकारी दोष है वे उसमें कभी नहीं रहते परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा है वे शिव अपनी शक्तियों द्वारा उस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चित्त न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं इसलिए उन्हें स्थानों कहते हैं ये संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है अथवा भगवान शिव स्वर्व रूप माने गए हैं जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता रुद्र सर्वरूप है उन्हें नमस्कार है वे सत्व स्वरूप महान परम महान पुरुष हिरण्य बाहु भगवान हिरण्य पति ईश्वर अंबिका पति ईशान पिनाक पाणी तथा वृषभ वाहन है एकमात्र रुद्र ही पर ब्रह्म परमात्मा है वे ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष है वे हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने योग्य है उसके केश सुनहरे रंग के हैं नेत्र कमल के समान सुंदर है अंगकांतिक अरुण और ताम्र वर्ण की है वे सुवर्णमय नीलकंठ देव सदा विचरते रहते हैं उन्हें सौम्य गौर मिश्र अक्सर अमृत और अव्यक्त कहा गया है वे पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं चेतन और अचेतन से परे हैं इस प्रपंच से भी परात्पर हैं शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिससे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अन्यत्र नहीं है मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सब सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं एक सीमित काल तक रहने वाले गुरु के भी वे गुरु हैं वे सर्वेश्वर सदा सब सभी के गुरु हैं काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती उसकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है उसके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है उसका सुख अक्षय और बल अनंत है उनमें असीम तेज प्र, प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है वे नित्य परिपूर्ण है उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है दूसरों पर परम अनुग्रह ही उसके समस्त कर्मों का फल है प्रणव उन परमात्मा शिव का वाचक है शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह परासिद्धि है इसमें संशय नहीं है इसलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं मांडुक के उपनिषद में प्रणव की चार मात्राएं बताई गई हैं अकार उकार मकार और नाद अकार को ऋग्वेद कहते हैं उकार को यजुर्वेद कहा गया है मकार को सामवेद और नाद नाद अथर्व वेद की स्तुति है अकार महाबीज है वह व्रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है उकार प्रकृति रूपा योनि है वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्रीहरि है मकार जीवात्मा एवं बीज है वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है नाद परम पुरुष परमेश्वर है वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा मतलब नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध करता है कराता है जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है जिससे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है वह परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है अध्याय सिक्स फिनिश परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति शिव की सेवा भक्ति तथा पांच प्रकार के शिव धर्म का वर्णन उपन्यु कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है 
वह एक होकर भी अनेक रूप से पासित होती है जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है उस विद्या शक्ति से इच्छा ज्ञान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई है ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिनगारियां प्रकट होती हैं उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्वेश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं परत पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है महतत्व से लेकर विशेष विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज मतलब ब्रह्मा आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई है उसकी सिवा जो अन्य वस्तु है वे सब भी उसी शक्ति के कार्य है इसमें संशय नहीं है वह शक्ति सर्वव्यापिनी सूक्ष्मा तथा ज्ञानानंद रूपिणी है उसी से सं सीता सुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं शक्तिमान शिव वैद्य है और शिव रूपिणी शिवा विद्या है वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा श्रुति स्मृति द्रुति स्थिति निष्ठा ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति कर्म शक्ति ज्ञान शक्ति परम आज्ञा शक्ति पर ब्रह्मा परा और अपरा नाम की दो विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है वे शक्ति रूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायासी मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है इस शक्ति के सत्ताईस प्रकार है सत्ताईस प्रकार वाली इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है उन्हीं के चरणों में मुक्ति विराज विराजती है पूर्व काल की बात है संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ कि वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे इस जगत का कारण क्या है हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किसी से जीवन धारण करते हैं हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है हमारा अधिष्ठा तक कौन है हम किसी के सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं हम किसके सहयोग से सदा सुख और दुख में रहते हैं किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है यदि हमें यदि कहे काल स्वभाव नियति निश्च, मतलब निश्चित फल देने वाला कर्म और यदि इच्छा मतलब आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो ये कथन युक्ति संयक नहीं जान पड़ता पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है क्योंकि ये काल आदि अचेतन है जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता अतः कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुँच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वयंभूत स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार साक्षात साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे हैं परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पासों का विच्छेदन करने वाले हैं उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण सर्व कारण कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वक्त सर्व कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही आशासन करते हैं वे परमात्मा अप्रमय है तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग परम योग तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं ये श्रुति का कथन है शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता अतः शक्ति और शिवा शक्तिमान दोनों के तादम्य से 
परमानंद की प्राप्ति होती है मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है देवता दानव पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं गर्भ का बच्चा जन्मता हुआ बालक शिशु तरुण वृद्ध मुमूर्ष स्वर्गवासी ना नारकी पीपतित धर्मात्मा पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करते दूर करके उन पर कृपा करते हैं उनमें संशय नहीं है भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है कृपा प्रसाद पूर्वक जो ये भक्ति होती है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाली है उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता अनेक जन्मों तक स्त्रोत्र स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु मतलब जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों की पालन में संलग्न होता है उन धर्मों के पालन में वारंवार लगे रहने से उसके उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह वह तीन जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती सांगा मतलब अंग सहित और अनंगा मतलब अंग रहित जो सेवा है उसको भक्ति कहते हैं उसके फिर तीन भेद होते हैं मानसिक वाचिक और शारीरिक शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो ये सेवा है उसे शिव धर्म कही शिव धर्म भी कहते हैं परमात्मा शिव ने पांच कर्म का शिव धर्म बताया है तब कर्म जप ध्यान और ज्ञान लिंग पूजन आदि कर्म कहते हैं चांद्रायण आदि व्रत का नाम तप है वाचिक उपांसु और मानसिक तीन प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास आवृत्ति है उसको जप कहते हैं शिव का चिंतन ही ध्यान कहता है शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमनों में आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उन्हीं को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रति शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागमन है शिव के शिव के आश्रित जो भक्तजन है उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधन इस ज्ञान का उपदेश किया गया है अथवा कल्याण कामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषयाक्ष शक्ति का त्याग करे अध्याय सेवन फिनिश शिव ज्ञान शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घदान की विधि तथा व्यासावतारों का वर्णन श्री कृष्ण बोले भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है पूजा आदि के जिसका किसका अधिकार है तथा यज्ञ ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये बात ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए उपमुनि ने कहा भगवान शिव ने जिस वेदोक्त वेदोक ज्ञान को संक्षिप्त कर, करके कहा है वही शैव ज्ञान है वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है 
यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है मैं उसे संक्षेप से ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई नहीं कर सकता पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया वे ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा देता ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उस ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की सोम से धूमलोक का प्रादुर्भाव हुआ फिर पृथ्वी अग्नि सूर्य यम यज्ञमय विष्णु और शशिपति शशि सचिपति इंद्र प्रकट हुए वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा आप कौन है भगवान रुद्र बोले श्रेष्ठ देवताओं सबसे पहले मैं ही था इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ मुझे मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए तब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे अथर्व शीर्ष में वर्णित पशुपति व्रत पशुपत पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया ये देख कर ये देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों तथा उमा के साथ उनके निकट आए प्रण प्रणायाम के द्वारा श्वास को जीत कर निंद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम बाग में विराजमान देखा जो संसार को त्यागपूर्वक जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और परो पौराणिक दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे तब वृषभ ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की और कृपापूर्वक कृपापूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वाभावता मधुर वाणी में बोले मैं तुम पर मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ उन, उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभ ध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा देवता बोले भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम शांत अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया उनका ये संपूर्ण स्वरूप ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व सर्वतो सर्वतो तेजोमय सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियाँ मूर्तियों अंगों ग्रहों और देवताओं से घेरा हुआ था उसके आठ भुजाएं और चार मुख थे उनका आधा शरीर नारी के रूप में था उस अद्भुत आकृति वाले ऐश्वर्य आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही उस सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव पार्वती देवी चंद्रमा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है संपूर्ण चराचर जगत शिव शिवमयी है परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले जिसका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है जो सुवर्ण के समान क्रांतिमान आभूषणों से विभूषित है जिनके नेत्र कमल के समान है जिनके हाथ में भी कमल है और जो ब्रह्मा इंद्र और नारायण के भी कारण है उन भगवान को नमस्कार है यो कहकर 
उत्तम रत्नों से पूर्ण स्वर्ण कुमकुम कोष और पुष्प से उस जल पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ दे देवेश्वर को अर्घ दे और कहे भगवान आप प्रसन्न हो आप और सबके आदि कारण है आप ही रुद्र विष्णु ब्रह्मा और सूर्य रूप है गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है जो एकाग्र चित्त हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल मध्यान्ह काल और स्वयं काल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोक को पढ़ता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है इसलिए प्रतिदिन सूर्य रूपी शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए धर्मार्थ काम और मोक्ष के लिए मनवाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्र में श्रेष्ठ शिवा शिव शास्त्र देखकर वही अंतर्ध्यान हो गए उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है ये जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया तब भगवान शंकर के अंग में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा तब देवी ने तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने देवों वेदों का सार निकालकर संपूर्ण अंग आगमों में आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया फिर उन उन परमेश्वरी की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया सुलपाड़ी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं रघु सत्व रघु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वशिष्ठ शाश्वत त्रिधामा मुनिश्रेष्ठ त्रिव्र तीव्रुत सततेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण सर्व स्व स्वरक्ष बुद्धिमान आरुणी कृतंजय भरद्वाज श्रेष्ठ विद्वान गौतम वाचस्रवा मुनि पवित्र सूक्ष्मायणी तृण विंदु मुनि तृण विंदु मुनि कृष्ण शक्ति शक्ति मतलब पराशर उत्तर जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वेपायन मुनि ये सब व्यासावतार है अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम रद्दारी व्यासावतार तथा योगाचार्यों का वर्णन है भगवान शिव के शिष्यों में जो शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है उन अवतारों में भगवान के मुख मुख्य रूप से चार महातेजस्वी शिष्य होते हैं फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्ट हो जाते हैं वो लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पाकर आज्ञा पालन करके आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं अध्याय एट फिनिश शिव के अवतार योगाचार्य तथा उनके शिष्यों की नामावली श्री कृष्ण भले भगवान समस्त युगावर्तों युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं उन अवतारों को जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए उपमन्य ने कहा श्वेत सुतार मदन सुहोत्र कंकलो गाक्षी महामायावती जयगीश्व दधिवा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेदशिरा मुनि गौकर्ण गुहवासी सिखंडी जटामाली हट अट्टहास दारुक लालुंगी लांगुली महाकाल सोली दंडी मुंडीश सहिष्णु सोम शर्मा और नकुलेश्वर नकुलेश्वर ये बारह कल्प के इस सातवें मनवंतर में युग कर्म से अट्ठाईस योगाचार्य प्रकट हुए हैं इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले चार चार शिष्य हुए जो श्वेत से लेकर रुष्व पर्यंत बताए गए हैं मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ सुनो श्वेत श्वेत सिख श्वेता श्वेताश्व श्वेत लोहित दुदुम्बी सतरूप रुचित रुचिक केतमान विकोश विकेश विपाश पापनासनम सुमुख दुर्मुख दुर, दुर्गम 
दुरतिक्रम सनत कुमार सनक सनंदन सनातन सुदामा वीरजा शंख अडज सारस्व मेघ मेघवान सुवाहक कपिल आसुरी पंचशिख बास्कल परासर गर्ग बार्गो अंगिरा बल बंधु निरामित्र केतु श्रृंग तपोधन लंबोदर लंब लंब लंबात्मा लंब केशक सर्वज्ञ सब समबुद्धि साध्य सिद्धि सुदामा कश्यप वशिष्ठ वीरजा अत्रि उग्र गुरु श्रेष्ठ श्रवण श्रविष्ट कुणी कुणु कुण बाहु कुशरीर कुनेत्रक काश्यप उष्णा चवन बृहस्पति उतथ्य वामदेव महाकाल महानील वाचस्रव सुवीर सा श्यावक यतीश्वर हिम हिण्यनाभ कौशल्य को लोकाक्षी कुकु कुथुमी संग सुमंतु जैमिनी कुबंध कुशंकधर प्लक्ष दारबायणी केतुमान गौतम बल्लवी मधुपिंग श्वेत केतु सीज बृहद स्व केवल देवल कवि सालिहोत्र सुवेश योनाश्व शरद सुगल कुंभकर्ण कुंभ प्रबाहुक उलुक विद्युत शंबुक आश्वलायन अक्षपाद कणाद उलुक वत्स कुशिक गर्ग मित्रक और ऋष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं उनकी संख्या 112 सौ बारह है वे सबके सब सिद्ध पाशुपत है उनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ वेद और वेदांगों में पारिगत पारंगत विद्वान शिवाश्रम में अनुरक्त शिव शिवाज्ञा परायण सबकी सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त एकमात्र भगवान शिव में ही उनका मन लगे रखने के वाले संपूर्ण द्वंदों से द्वंदों को सहने वाले धीर सर्वभूत हितकारी सरल कोमल स्वस्थ क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण है उनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं उनमें से कोट तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप होते हैं कोई कोई ऐसे तो ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुंडते रहते हैं ये ये प्राय फल मूल का आधार आहार करते हैं प्रणाया प्रणायाम साधन में तत्पर होते हैं मैं शिव का ही हूँ इस अभिमान से युक्त तो होते हैं सदा शिव के लिए चिंतन में लगे रहते हैं उन्होंने संसार रूपी विषवृक्ष के अंकुर को मत डाला है वे सदा परम धाम में जाने के लिए कटिबद्ध होते हैं जो योगाचार्यों सहित तो इन शिष्यों का जान शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की साधना करता है वह शिष्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है उनमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए अध्याय नाइन फिनिश भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन शिव धर्म के चार पदों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा तो शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले श्री कृष्ण एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा महादेव जो अमर आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वसीभूत नहीं है ऐसे मंद मती मत्स्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं महादेव जी बोले ये देवी यदि साधन के साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूर्व पूजन कर्म तपस्या जब आदि जब आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वसीभूत नहीं होता हूँ यदि मनुष्यों को मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए श्रद्धा ही धर्म स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली
जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है दूसरे की नहीं वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है पूर्व काल में ब्रह्म ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उन धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है उसमें भक्ति भक्ति भाव रखने रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हें वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है दूसरे दूसरों का नहीं ये मेरी निश्चित आज्ञा है मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरी कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पासों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरी पूरा पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम समझ साध्य साधम्य कर प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं इसलिए मेरे बताए हुए वर्णाश धर्म वर्ण धर्मों को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण में शरण ले मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है ये कोटि कोटि गुना अधिक अलभ्य लाभ है अतः मेरे मोक्ष से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग से विहल विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है वही बड़ी भारी त्रुटि है वही मोह है और वही अंधता एवं मुक्ता है देवेश्वरी मेरा जो सनातन धर्म है वह चारों चरणों से युक्त बताया गया है उन चरणों के नाम है ज्ञान क्रिया चर्या और योग पशु पास और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक सड़क सड़क द्वंद शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं मेरे द्वारा विहित वर्णाश्रम युक्त में जो मेरे पूजन आदि धर्म है उनके आचार आचरण का नाम चर्या है मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों या वृत्तियों का निषेध किया जाता है उसको योग कहते हैं देवी चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेघ यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुनि क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए वह मन प्रसाद दुर्लभ है जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग योग योग्यज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है ये प्राणियों पर दया करनी चाहिए सदा अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए उचित है ज्ञान ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है सत्य बोलना चोरी से दूर रहना ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना मुझ में श्रद्धा रख करना इंद्रियों को संयम में रखना वेद शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना मेरा चिंतन करना ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा ये प्रक, इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्म में इस शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञान ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है इसलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य पुण्य का परित्याग कर दे फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है केवल कर्म करने मात्र से नहीं अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए प्रिय पहले कर्ममय कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त तो हो मेरे यजन से विरक्त तो हो जाते हैं उस समय वे मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में भी 
संभव रखते हैं जो मेरा वक्त नित्य युक्त एवं एकाग्र चित्त हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है वे मेरा आश्रय ले ज्ञान चर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं मेरा पूजन दो प्रकार का है बाह्य और आभ्यंतर इसी तरह मन वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है तप कर्म जप ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के पांच प्रकार हैं अतः साधु पुरुष उसे पांच प्रकार का भी कहते हैं मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है उसे दूसरे लोग जान लेते लेते हैं वह बाह्य पूजन या भजन कहा गया है तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है वो तब आभ्यंतर कहलाता है मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है सामान्यतः मन मात्र को ये मन नहीं कहा गया है इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई है वही वाणी कहलाने योग्य है दूसरी नहीं तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है वही शरीर शरीर है दूसरा नहीं मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं वह कर्म नहीं कहा गया है मेरे लिए शरीर को सुख सुखाना ही तप है कुछ चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति प्रणव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का वारंबार पाठ ही यहाँ जप कहा गया है वेदाध्यन आदि नहीं मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही है चिंतन स्मरण ही ध्यान है आत्मा आदि के लिए ही आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं मेरे आदमों के अर्थ को भलीभांति जानना ही ज्ञान है दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं देवी पूर्वा पूर्व वासनावश बाह्य अथवा अभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए बाह्य पूजन में अभ्यंतर पूजन सौ गुना अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष देखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती है भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते हैं जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाह्य से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही है देवी बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक पूर्वक ही होना चाहिए भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए बिना भाव के नहीं भाव रहित भजन तो एकमात्र प्रलब्ध छल छलना प्रलब्ध छलना ही कारण होता है मेरे तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ मनुष्य मेरा क्या करेंगे उनके द्वारा किए गए बाह्य अथवा अभ्यंतर पूजन में उनको जो भाव प्रेम है उसको मैं ग्रहण करता हूँ देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है वही मेरा सनातन धर्म है मन वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रख कर ही क्रिया करनी चाहिए देवेश्वरी फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिले तो वह मुझे छोड़ सकता है सती साध्वी देवी फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुरूप फल में अवश्य देता हूँ जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे तो वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं जो पूर्व संस्कार वश भी फला फल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय है परमेश्वरी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानो बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है अतः एवं जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं उनके आठ लक्षण बताए गए हैं मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह मेरी पूजा का अनुमोदन स्वयं की स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना मेरी कथा सुनने में भक्तिभाव कथा सुनते समय स्वर नेत्रों और अंगों में वि, विकार का होना वारंवार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना यह आठ प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह 
विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है वह सन्यासी है और वही पंडित है जो मेरा भक्त नहीं है वह मेरा वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल हो तो भी प्रिय है उसे उपहार देना चाहिए उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा मेरे वह मेरे समान ही पूजनीय है जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है अध्याय टेन फिनिश वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन महादेव जी कहते हैं देवेश्वरी में अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षिप्त से वर्ण धर्मों का वर्णन करता हूँ तीन काल स्नान अग्निहोत्र विधिवत शिवलिंग पूजन दान ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया सत्य भाषण संतोष आस्तिकता किसी भी जीव की हिंसा न करना लज्जा श्रद्धा अध्ययन योग निरंतर अध्यापन व्याख्यान ब्रह्मचर्य उपदेश श्रवण तपस्या क्षमा शौच शिखा धारण यज्ञोपवित धारण पगड़ी धारण करना दुपट्टा लगाना निषेध वस्तुओं का सेवन न करना रुद्राक्ष की माला पहनना प्रत्येक पर्व में विशेषतः चतुर्दशी को शिव की पूजा करना ब्रह्मकुच का पान प्रत्येक मास में ब्रह्मकुच से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना संपूर्ण क्रियान्न का त्याग श्रद्धान्न का परित्याग वासी अन्न तथा विशेषतः या यावक कुल्थी का कुल्थी या बोरो धान का त्याग मध और मध की गंध का त्याग शिव को नि, निवेदित चंडेश्वर के बाघ निवेद्य के ताग ये त्याग ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये है कि क्षमा शांति संतोष सत्य अस्ते मतलब चोरी न करना ब्रह्मचर्य शिव ज्ञान से वैराग्य भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति इस दस धर्मों का ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं दिन में भिक्षांत भोजन उनका विशेष धर्म है ये वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है इस सब को और इन सब को और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए पढ़ना यज्ञ करना और दान दे लेना इसका विधान मेरे विशेषतः क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया गया है मेरे आश्रय में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियो के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है सब वर्णों की रक्षा युद्ध में शत्रुओं का वध दुष्ट पक्षियों मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना सब लोगों पर विश्वास न करना केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना ऋतुकाल में ऋतुकाल में ही स्त्री संसर्ग करना सेना का संरक्षण गुप्तचर भो भेज कर लो, लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्मय कुंचक धारण करना गोरुक्षा गौरक्षा वाणिज्य और कृषि वैश्य के लिए धर्म बताए गए हैं शुद्रेतर वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शुद्र का धर्म कहा गया है बाल बाग लगाना मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विविध विहिध धर्म है वनवासियों यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है दूसरा नहीं कल्याण यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा व्रत दान तब सोच भूमि सेन केवल रात में ही भोजन सदा ब्रह्मचर्य का पालन भस्म तथा जल से स्नान शांति मौन क्षमा विधि पूर्वक विधि पूर्वक सब जीवों को अंत अन्न का वितरण अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा तथा विशेष एकादशी को विविध विधिवत उपवास और मेरा पूजन ये विधवा स्त्रियों के धर्म है यदि इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों क्षत्रियो वैश्यो सन्यासियों ब्रह्मचारियों तथा वान प्रस्तो वान प्रस्तो और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया साथ ही शुद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया देवेश्वरी तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए यदि संपूर्ण वेदोक्त धर्म से और यही धर्म 
तथा अर्थ का संग्रह है लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत कर धारण करते हुए सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है वे स्त्री आदि यदि स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होती नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है फिर उनके लिए कर्तव्य कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक आवश्यक नहीं रहती जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है उसी प्रकार उन कृत कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है वे मेरे भक्तों के हित के लिए भाव मानव भाव का आश्रय लेकर भूत पर भूतल पर स्थित है उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए उनमें संशय नहीं है मेरे लिए जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रवृत्त करने वाली है उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है वे मेरी आज्ञा के अधीन है उनमें अतिशय संभव भी है इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों को नाश हो जाता पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति हो सूचित करने वाले विश्व विश्वास की भी वृद्धि होती है जिस जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है उनमें अकस्मात कंप श्वेत अश्रुपात कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि भावों का वारंवार उदय होने लगता है ये ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है कभी विलग न होने वाले उन मंद मध्य और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से केवल मनुष्य नहीं रह जाते मेरा स्वरूप हो जाते हैं आज पैर आदि के सा, साधम से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं उन्हें प्राकृत पुरुष प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे जो मूढ़ चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वे अपनी आयु लक्ष्मी कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं अथवा बहुत कहने से क्या लाभ जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है उपमन्यु कहते हैं इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोगों के हित के लिए ज्ञान के सार्वभुत अर्थ का संग्रह प्रकट किया संपूर्ण वेद शास्त्र इतिहास पुराण और विद्याए इस विज्ञान इस विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्या है ज्ञान ज्ञेय अनुष्ठे अधिकार साधन और साध्य इन छह अर्थों का ही ये संक्षिप्त संग्रह बताया गया है श्री कृष्ण जो शिव और शिवा संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त हैं और उनकी भक्ति से संपन्न हैं उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है इसलिए क्रमशः बाह्य और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उन साधनभूत ज्ञान ज्ञान को भी त्याग दे यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने के भी क्या आवश्यकता है अतः तो बाहर और भीतर की कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगा लगाए जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है ऐसे सत्पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है यह ओम नमः शिवा इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती है अतः परावश विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अध्याय इलेवन फिनिश पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन श्री कृष्ण बोले सर्वज्ञ महर्षि प्रवर अब संपूर्ण ज्ञान के महासागर है अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्मा का तत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ 
उपमुन्नि ने कहा देवकी निरंदन पंचाक्षर मंत्र के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो सौ करोड़ वर्षो में भी नहीं किया जा सकता था संक्षेप से इसकी महिमा सुनो वेद में तथा शैव गमन में दोनों जगह ये षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है इन मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं परंतु वह महान अर्थ से संपन्न है ये वेद का सार तत्व है मोक्ष देने वाला है शिव की आज्ञा से सिद्ध है संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है ये नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चित ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहदारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है ये आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मतलब मंत्रों का बीज मतलब मूल है जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इन इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता द्रुतिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमश स्थित है सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म स्वरूप पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वतः स्वभावत वाच वाच्य वाचक भाव से विराजमान है अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है शिव और मंत्र का ये वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है जैसे ये घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है जैसे औषध रोग का स्वभावता शत्रु है रोगों का स्वभावत शत्रु है उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो ये जगत अंधकार में ही हो जाता क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी अतः उन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है उसके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो कलेश उठाते हैं उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं अतः तो यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है वे सब प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित है स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए शिवागमन में शिवागमन शिवागम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है ये पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान मतलब वाचक है और वे शिव अधे अभिधेय मतलब वाच्य है अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परि परम शिव स्वरूप ये मंत्र सिद्ध माना गया है ओम नमः शिवाय ये तो षडाक्षर शिव वाक्य है इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है ये शिव का विधि वाक्य है अर्थवादी अर्थवाद नहीं है ये उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह कै सकते हैं जो सर्वज्ञ वे तो मंत्र से जितना फल मिलता मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं वे राग और अज्ञान दोष 
राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है अथवा ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ उस उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूति है इसमें संशय नहीं है इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहता दुर्भाषित कहलाता है अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार कलेश की प्राप्ति में कारण होता है अतः वह कोमल ललित तथा संस्कृत मतलब संस्कार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा तो राग आदि दोषों का नाश हो जाए वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है मंत्रों की संख्या बहुक होने पर भी जिस विमल सड़कसर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है सड़कसर मंत्र में छो अंगों से संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान हैं अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है सात करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से ये सड़कसर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो जो विद्या स्थान है वे सब सड़कसर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह सड़कसर मंत्र प्रतिष्ठित हैं उसे दूसरे बहुमूल्य बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जब दृढ़तापूर्वक अपना लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया आदि में नम पद से युक्त शिवाय ये तीन अक्षर जितनी जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान है उसका जीवन सफल हो गया पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है अध्याय बारवा समाप्त पंचाक्षर मंत्र की महिमा उसमें समस्त वांगमय की स्थिति उसकी उपदेश परंपरा देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के रोशी छंद देवता बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार देवी बोली महेश्वर दुर्जय दुर दुर्लंग एवं फलू फलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप मई अंधकार से आच्छादित हो जाएगा वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा सबका अधिकार सिद्धग्न सिद्धग्न अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं महादेव जी ने कहा देवी कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोमय मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भाव भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो अकथनीय और अचिंतनीय है उन मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कृतज्ञ निर्दय छली लोभी और कुटिल चित्त है वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे उसके उसके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी देवी मेरे मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है 
देवी बोली यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति करने वाला होता है ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है महादेव जी ने कहा सुंदरी तुमने ये बहुत ठीक बात पूछी है अब इसका उत्तर सुनो पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझ अब तक प्रकट नहीं किया था यदि पतित मनुष्य मोहवस अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरगामी हो सकता है किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रबंध नहीं है जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है वह ही वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे दाम में पहुंच जाता है इसलिए तप यज्ञ व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरी पूजन की करोड़वी कला के समान भी नहीं है कोई कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है देवी ईशान आदि पांच ब्रह्मा जिसके अंग है उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है कोई पतित हो या अपतित वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है अतः देवी दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुदिता मतलब करुणा उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्तिभाव से मेरा पूजन करता है वह मेरी समानता प्राप्त कर लेता है इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है इसलिए वह श्रेष्ठतम मंत्र है पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद महर्षि सनातन धर्म देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ दूसरा कोई नहीं कोई कहीं नहीं रहता उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं अतः मेरी शक्ति से पालित मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला आवंतर प्रलय होता है उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष संया पर शयन करते हैं उसके नाभिक कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे किंतु कोई सहाय न होने से उसे कर नहीं पाते थे तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी दस महर्षियों की सृष्टि की जो उनके मानस पुत्र कहे गए उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर पांच मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर में एक एक अक्षर के क्रम से पांच अक्षरों का उपदेश किया लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने पांच मुखों द्वारा क्रमशः उन पांचों अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्य वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया साक्षात लोक लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट एक रह, एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्कृष्ट उत्सुक थे इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे लग गए 
जहां उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उनकी रक्षा की है उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति किकल किला का सड़ंग न्यास दिग बंधन और वि विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बता बताई तब वे उन मंत्र के महात्मे से तपस्या में बहुत बढ़ गए और तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है आदि में नवा पद का प्रयोग करना चाहिए उसके बाद सिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिर मोर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है यह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली इसलिए मेरी ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले है इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए उस देवी की अंग क्रांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है उसके पीन उसके पिन पयोधर ऊपर को उठे हैं ये चार भुजाओं तथा तीन नेत्रों से सुशोभित है उसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकट है दो हाथों में पद्म और उल्पल है अन्य दो हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है मुखाकृति सौम्य है ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है उसके काले काले गुंगराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं उसके अंगों में पांच प्रकार के वर्ण हैं उनकी रश्मिया प्रकाशित हो रही हैं वे वर्ण है पीत वे वर्ण है पित कृष्ण ध्रुम स्वर्णिम तथा रक्त इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो उन्हें बिंदु बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए बिंदु की आकृति अर्ध चंद्रमा के समान है और नाद की आकृति पीत शिखा के समान सुमुखी यो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है तथापि उसमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए दीर्घ स्वर पूर्ण जो चौथा वर्ण है उसे किलक और पांचवे वर्ण को शक्ति समझना चाहिए इस मंत्र के वामदेव ऋषि है और पंक्ति छंद है वरान ने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ वरार वरारोही गौतम अत्रि विश्व मित्र अंगिरा और भरद्वाज ये ये नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं गायत्री अनु अनुष्टुप त्रिष्टुप बृहति और विराट ये क्रमशः पांचों अक्षरों के छंद है इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता है वराना ने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं में मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के पांच मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है दूसरा और चौथा भी उदात ही है पांचवा स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया माना गया है और इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने शिव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है नकार सिर कहा गया है नकार सिर सिर कहा गया है मकार सिखा है सी कवच है वा नेत्र है और यकार अस्त्र है इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के द्वा साथ क्रमशः नमः स्वाहा वसट हुम वसट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है 
देवी थोड़े से वेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है ये पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण यह है उसे बारहवें स्वर से विभूषित किया जाता है यथार्थ नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मनवाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप और होम आदि करें मन आदि के भेद से यह पूजन तीन प्रकार का होता है मानसिक वाचिक और शारीरिक देवी जिसकी जैसी समझ हो जैसे जिसे जितना समय मिल सके जिसकी जैसी बुद्धि शक्ति संपत्ति उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो उसके अनुसार यह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं तथा जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी सुंदरी मुझ में मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म कुछ क्रम या युग क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझ में प्रीति होता है तथा भी जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं उसके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बताए हैं उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है अध्याय तेरवा फिनिश गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि पांच प्रकार के जप तथा उनकी महिमा मंत्र गणना के लिए विविध प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा जप में वर्जनीय बातें सदाचार का महत्व आस्तिक कर आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन महादेव जी कहते हैं वरान ने अज्ञाहीन क्रियाहीन श्रद्धाहीन तथा विधि के पाप पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि अज्ञ सिद्ध क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य जपशील सदगुण संपन्न ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो मन में शुद्ध भाव रखते हुए यत्नपूर्वक उन्हें संतुष्ट करे ब्राह्मण साधक अपने मनवाणी शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे वह वैभव हो या वह वैभव हो तो गुरु को भक्तिभाव से हाथी घोड़े रत्न रथ क्षेत्र और यदि क्षेत्र और गुरु आदि अर्पित करें जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कुपणता न करे तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं आज्ञा का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अप, अपने पूजक शिष्य को जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो अहंकार रहित हो और उपासना पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्ययुक्त मंत्र शुद्ध जल से नहाकर चंदन पुष्पमाला वस्त्रों और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे तद तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर नदी के किनारे गौशाला में देवालय में किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धदायक काल आने पर शुभ तिथि शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भाती उच्चारण कराए वारंवार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे तुम्हारा कल्याण हो मंगल हो शोभन 
शोभन हो प्रिय हो इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त हो संकल्प करके पुष्चरण पुष्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य एक हजार आठ मंत्रों का जप किया करे जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के लिए मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जब आदर पूर्वक पूरा कर देता है वह प्रोश्चरणिक कहलाता है जो पुरुष चरण करके प्रतिदिन जप करता कर रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके शुद्ध सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करें तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करें इसके बाद इसके बाद सकली सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने अपने रूप ऋषि चंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप इस परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें मानस जब उत्तम है उपांशु जब मध्यम है तथा वाचिक जब उससे निम्न कोटि का माना गया है ऐसा अगम आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं वर्णों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका वह जप वाचिक कहलाता है जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीरे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों को दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे जप को उपांशु कहते हैं जिस जप में अक्सर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा वारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है वाचिक जप एक गुणा ही फल देता है उपांशु जप सौ गुणा फल देने वाला बताया गया है मानस जप का मानस जप का फल सहस्त्र गुणा कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे सौ गुणा अधिक फल देने वाला है प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय चालीस बार मंत्र का स्मरण कर ले जो ऐसा करने में समर्थ हो असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतनी ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले पाँच तीन अथवा एक बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें इस दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुणा का फल देने वाला कहा जाता है इस इन पांच प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए अंगुली से जप की गणना करना एक गुणा अंगुलुस अंगुली से अपने जप की गणना करना एक गुणना एक गुना बताया गया है रेखा से गणना करना आठ गुना उत्तम समझना चाहिए पुत्र जीव मतलब जिया पोता के बीच की माला से गणना करने पर उसका जप का दस गुना अधिक फल होता है संख के मणकों से जो गुना सौ गुना मुंगो से हजार गुना स्फटिक मणि से स्फटिक मणि की माला से दस हजार गुना मोतियों की माला से लाख गुना पंचाक्षर से दस पद्माक्ष से दस लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मणकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुण अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है 
तीस रुद्राक्ष के द, दानों से बनाई गई माला जब कर्म में दान देने वाली होती है सत्ताईस दानों की माला पुष्टि दायनी है पच्चीस दानों की माला मुक्ति दायनी होती है पंद्रह रुद्राक्ष को पंद्रह रुद्राक्षों की बनी हुई माला आदि अभिचार कर्म में सफलदायक होती है जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तजनी को शत्रुदायक मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है 24 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है चौवन दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है इस तरह की माला से जप करे वह जब किसी को देखने नहीं वह जब किसी को दिखाए नहीं कनिष्ठ कनिष्ठ का अंगुली अक्षरणी मतलब जबकि फल को क्षरित नष्ट कर देने वाली मानी गई है इसलिए जब कर्म में शुभ नहीं है दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ट द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ट के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है घर में किए हुए जप को समान या एक गुना समझना चाहिए गौशाला में उसका फल सौ गुना हो जाता है पवित्र वन का उद्यान में किए हुए जब का फल सहस्त्र गुना बताया गया है पवित्र पर्वत पर दस हजार गुना नदी के तट पर लाख गुना देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जब को अनंत गुना कहा गया है सूर्य अग्नि गुरु चंद्रमा दीपक जल ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जब श्रेष्ठ होता है पूर्वाभिमुख किया हुआ जब वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप विचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है पश्चिमाभिमुख जब को दनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जब शांतिदायक होता है सूर्य अग्नि ब्राह्मण देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए सिर पर पगड़ी रखकर कुर्ता पहनकर नंगा होकर बाल खोलकर गले में कपड़ा लपेटकर अशुद्ध हाथ लेकर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए जप करते समय क्रोध मन मद छीकना थूकना जम्बाई जम्बाई लेना मतलब बगासा खाना तथा कुर्तो और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे तथा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करके करे अथवा प्राणायाम कर ले बिना आसन से उठकर सोकर बिना आसन के उठकर सोकर चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करे गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करे दोनों पाव फैलाकर दोनों पाव फैलाकर कक्कुट आसन से बैठकर सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करे यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ संक्षेप से मेरी ये बात सुनो सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से मेरी जप और ध्यान करते करके कल्याण का भागी होता है आचार परम धर्म है आचार उत्तम धन है आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही समस्त परम गति है आचार हीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता इसलिए सबको आश्वासन सबको आचारवान होना चाहिए
वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए वही उसका सदाचार है दूसरा नहीं सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया आचरण किया है इसलिए वह सदाचार कहलाता है उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के द्वारा कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो, हो जाने पर भी दूषित नहीं होता अतः सदा आस्तिक आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए ऐसे ही लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है उसी तरह परलोक में भी होता है इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं सदाचार से हीन पतित और अंत्यज का उद्धार अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है चलते फिरते खड़े हो के खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता अंत्यज अंत्यज मूर्ख मूड पतित मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल ही होता निष्फल नहीं होता किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निस्संदेह सिद्ध होता होगा ही किंतु दूसरे दूसरे कर्म के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता प्रिय इस मंत्र के लिए लग्न तिथि नक्षत्र वार और योग आदि का अभी अधिक विचार अपेक्षित नहीं है यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता सदा जागृत रहता है ये महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता ये सदा सुसिद्ध अथवा सिद्ध अथवा साध्य ही है सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है किसी गुरु के उपदेश से नहीं वह मंत्र साध्य होता है जो जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है उसको मिला हुआ उनको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या साधित सिद्ध सिद्ध होकर ही रहता है जिसने इसमें संशय नहीं है इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमा परमा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले दूसरे मंत्रों में सिद्ध हो जाने से दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा परंतु इस मंत्र के सिद्ध इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते महेश्वरी महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्रति देवताओं के प्राप्ति होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं यही न्याय इस सब मंत्रों के लिए भी हैं सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है क्योंकि ये मंत्र जाति आदि की उपेक्षा न कर सकता जाति आदि की उपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहायता सहस सहसा इस मंत्र का विनियोग कह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये मंत्र महान इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है उत्तम उपमन्यु कहते हैं यदुनंदर इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों में हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस संसार
साक्षात महादेवी पार्वती ने इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है अध्याय फोर्टीन फिनिश त्रिविध दीक्षा का निरूपण शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन गुरु का महत्व ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा श्री कृष्ण बोले भगवान आपने मंत्र का महात्म तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात देवेद के तुल्य है अब मैं उत्तम शिव शास्त्र की शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ जिसे मंत्र ग्रहण जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था वह बात मुझे भूल भूली नहीं है मुझे भूली नहीं है उपमन्य ने कहा अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस सड़ सड़व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं संस्कार यथार्थ शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है यह विज्ञान देता है और पास बंधन को क्षीण करता है इसलिए संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने संभवी शाक्ति और मंत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है गुरु के दृष्टि पात मात्र से स्पर्श से अथवा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पासों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह संभवी दीक्षा कहलाती है उस दीक्षा के भी दो भेद है तीव्र और तीव्रतरा पासों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है उसके भेद से ये दो भेद हुए हैं जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वही तीव्रतरा मानी गई है जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहा गया है गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञान ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है वे क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं इनमें पहले होमकुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है फिर गुरु बाहर से मंद या मन मंदतर उपदेश को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या न शिवाचार न मुक्ति और न सिद्धिया ही होती है अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है क्योंकि वह पराशक्ति प्रबोधन प्रबोधनंद रूपिणी ही है आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में सात्विक विकार जब अंतकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप रोमांच स्वर विकार नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रख करके उनके प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें शिष्य गुरु का शिक्षण ये होता है और उनका गुरु के प्रति हो गौरव होता है इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनाकर विद्यावान है जैसे शिव है वैसी विद्या है जैसी विद्या है वैसे गुरु है शिव विद्या और गुरु के भूजन से समान फल मिलता है शिव 
सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमयी अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कपटपूर्ण वर्ताव न करें गुरु आज्ञा दे या न दे शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे उसके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है यदि गुरु गुरुवान गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्व वेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है दूसरा नहीं ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता नौकाएं एक दूसरे को नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्ति मुक्त करते हैं तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोधक बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा जो आत्मानुभव आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांग सकता अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है अज्ञ नहीं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन पर शादी से परमानंद की प्राप्ति होती है अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने दूसरे को नहीं योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर ममोक्ष शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उसमें सुस्थिर बुद्धि करे जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु से, सेवन में लगा रहे तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण क्षत्रिय शिष्यों की एक वर्ष पर्यंत परीक्षा करें क्षत्रिय शिष्य की दो वर्ष और वैश्य की तीन वर्ष परीक्षा करें प्राणों को संकट में डालने डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी शुद्ध तथा शिव संस्कार करने शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं जो किसी की हिंसा न करते जो किसी की हिंसा नहीं करते सबके प्रति दयालु होते सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्धत रहते अभिमान शून्य बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित्त शौचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते होते ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन द्विजातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध करना चाहिए ये शास्त्रों का निर्णय है शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उस उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है शूद्रो पतितो और वर्ण शंकरों के लिए शिव संस्कार का विधान नहीं है वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें अध्याय पंद्रवा फिनिश